সুপ্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই আমরা আমি এখন কি করব সিনোরা আমি এখন কি করব অনুষ্ঠানে মনের স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলি তো আজকের বিষয়বস্তু আমরা নির্ধারণ করেছি যে আমরা যারা মনের স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছি সেবাটা দিচ্ছি আমাদের স্বাস্থ্য কেমন থাকছে আমরা কি ভালো থাকতে পারছি এবং নিজেরা ভালো না থাকতে পারলে সেবা দানকারী যারা আমরা রয়েছি তারা কিন্তু অন্যকে সেবাটা ঠিক মতো দিতে পারবো না কারণ আমাদের সুস্থতা আগে দরকার এবং সেই জন্য আমরা এই প্রশিক্ষণ নেবার সময় আমাদের প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে একদম রেগুলার বেসিসে আমরা সেবা গ্রহণ করেছি এবং এই সেবা গ্রহণ করে বুঝতে পেরেছি যে আসলে নিজেকে আগে জানা খুব প্রয়োজন নিজেকে জানার মধ্যে দিয়ে যদি আমরা অন্যকে জানি তাহলে জানার চেষ্টা করি জানা তো হয় না পুরোপুরি যদি অন্যকে জানার প্রয়াস করি আমরা তাহলে একটা ভিন্ন চিত্র আসে কারণ আমার মধ্যেই কিছু অসুবিধা রয়ে গেছে যেটি আমি হয়তো ওভারকাম করতে পারছি না হয়তো আমার জীবনে কিছু ঘটনা ঘটে গেছে যেটি আমাকে এখনও পীড়া দিচ্ছে সেরকম কিছু মানুষ যখন চলে আসে যে তারও জীবনের গল্পটা কিছুটা মিলে যাচ্ছে আমাদের আমার সাথে তখন দেখা যায় যে তাকে একটি সুন্দর সেবা দেওয়া বা তাকে একটি ভালো জায়গায় পৌঁছাতে সাহায্য করা অনেক সময় অসুবিধা হয়ে যায় যেমন আমি আমার জীবনের অনেকগুলো বিষয় বুঝতে পারার পরে আমি নিজের গ্রোথটা এনশিওর করার চেষ্টা করেছি এবং বুঝতে পারি যে আগের আমি আর এখনকার আমি মধ্যে যে আমি পার্থক্যটা দেখতে পাই আমার খুব ভালো লাগে তখন এবং এটা কেমন একটা শক্তি দেয় ভেতরে তো যাই হোক আমি আর কথা না বাড়াই আমাদের যারা অতিথি আছে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তারা একজন হচ্ছেন শাহানুর হোসেন শাহানুর অনেক দিন পরে বোধে এসছো না শাহানুর একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট আগেও এসেছে আমাদের অনুষ্ঠানে আর আছে নাসিমা আক্তার নাসিমা কাজ করছে একজন সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলার হিসেবে এবং ভালো কাজ করছে দুজনেই দুজনকে স্বাগত অনুষ্ঠানে নাসিমা তোমাকে দিয়ে শুরু করি কারণ না তুমি আর আমি যখন ট্রেনিং নিচ্ছিলাম আমার মনে আছে আমরা অনেক সেবা গ্রহণ করেছি আমাদের ভারতীয় দক্ষিণ ভারতীয় যে আমাদের প্রশিক্ষক ছিলেন তার কাছ থেকে তো একটু নিজের অভিজ্ঞতা আলোকেও যদি বলো খুব ভালো হয় আচ্ছা ধন্যবাদ আপা এই বিষয়টা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি আপনাকে স্পেশালি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বিষয়টাকে সামনে নিয়ে আসার জন্য এবং আমরা আলোচনা করছি অনেকেরই ধারণা আসলে যে যারা সেবাটা দিচ্ছে তাদের আবার সেবা দরকার হবে কেন যদি তাদেরই দরকার হয় তাহলে আর তারা আর কিভাবে সেবা দিবে এরকম একটা মনোভাব কাজ করে তারাই তারাই হয়তো পাগল হ্যাঁ তাদেরই যদি অসুবিধা থাকে তাহলে আসলে তারা কিভাবে সেবা দিবে সেরকম একটা বিষয় কাজ করে তাদের মনে তো বিষয়টা হচ্ছে প্রথমে আমরা যখন বলছি যে আমরা মানসিক সেবা দিচ্ছি তখন আমরা প্রথমে কিন্তু আমরা মানুষ আমাদের অনুভূতি আছে আমাদের কিছু চিন্তা ভাবনা আছে আমার আমরা কিছু অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বড় হচ্ছি তো সেই বিষয়গুলো সব সময় যে সেটা সুখকর তা নয় বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছি সেই প্রতিবন্ধকতাগুলি আমাদেরকে বিভিন্ন সময় আঘাত করেছে অনেক খারাপ ফিলিং নিয়ে আমরা বড় হয়েছি তো যখন আমি অন্যের সাথে কাজ করতে যাচ্ছি অন্যের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছি তখন যেটা দরকার হয় আসলে আমি যাতে নিজে নিউট্রাল থেকে নিজে নিজের অবস্থানে থেকে তাকে সেবা দিতে পারি অর্থাৎ আমার কোনো মানসিক অবস্থান আমার কোনো অনুভূতি আমার কোনো চিন্তা যেন তার মানসিক অবস্থার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি না করে সেই এটা যখন আমি এনশিওর করতে যাব তখন আমাকে অবশ্যই নিজেকে সচেতন হতে হয় আমার যে খারাপ লাগার অনুভূতিগুলি আছে যে চিন্তাগুলি আমার জন্য ব্লক তৈরি করে বাধা তৈরি করে সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সচেতনতার সাথে আর একটা মানুষের সাথে ডিল করার ব্যাপার থাকে আমি যখন নিজে কোনো একটা ইস্যুতে খারাপ ফিল করছি সেই ইস্যুটা আর একজনের মধ্যে দেখলেই কিন্তু আমার তখন ওই ইমোশনটা কাজ করে তখন ঠিক অবজেক্টিভ থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না তখন ঠিক নিজেকে ধরে রাখা নিউট্রাল জায়গা থেকে দেখা সেটা সম্ভব হয় না তার সাথে আর একটা বিষয় কাজ করে যে হতে পারে যে একই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমি গেছি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে একই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেলেও আর একটা মানুষের চিন্তার ধরন হয়তো আলাদা তার অনুভূতির ধরন আলাদা বা অনুভূতি এক হলেও 
তার পেছনের চিন্তাটা হয়তো বা ভিন্ন তো আমি আমার জায়গাটায় যদি সচেতন না হই তখন যেটা হয় আমি কিন্তু আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে তাকে জাজ করতে শুরু করি তো এই কারণে হচ্ছে আমাদের মানুষ হিসেবে আমাদের যে নিজেদের খারাপ লাগাগুলি আছে সেই খারাপ লাগাগুলিকে নিয়ে আমাদের কাজ করার ব্যাপার আছে সচেতন হওয়ার ব্যাপার আছে তখনই আমরা খুব নিরপেক্ষভাবে অন্যের জায়গাটাকে বুঝতে পারবো তাদের অনুভূতিটাকে বুঝতে পারবো ওকে খুব অনেক অনেক সুন্দর করে কাবার করে সানুর কাছে পরে আসছি এই যে আমাদের মূল্যবোধের একটা সংঘাত হয় সেটা নিয়ে পরে আমরা কথা বলি একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি আগে হ্যালো হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম हजबैंड उचित একটু কয়েকটা কথা শুনতে চাইবো বিয়েটা কতদিনের ছিল বেবিটার বয়স কত এবং কবে সেপারেশন হয়েছে আর ছেলে আচ্ছা আর সেপারেশনটা হয়েছে কবে 5 মাস আগে বাট আমার হাজবেন্ড এর সাথে আমার গ্যাপিং টা হলো প্রায় 9 বছর আচ্ছা আর বিয়েটা কতদিনের ছিল ম্যারিড লাইফটা কতদিনের 2007 সালের 9 নভেম্বর তার মানে কতদিন হলো 9 বছর 11 বছর প্রায় বিয়ের বয়স আর বিয়ের বয়স 11 ইয়ার্স আচ্ছা জি ওকে তাহলে এখন আমাদের কাছে প্রশ্নটা হচ্ছে যে আবার বিয়ে করবে কিনা সেটা জি 5 মাস আগে হয়েছে না ডিভোর্স হয়ে গেছে জি জি আচ্ছা তো ওই সময়কার আমি দিয়েছি ওই সময়কার স্মৃতিগুলো কি খুব কষ্টের नष्ट कर दिल्ली डिवोर्स छोटे 
আপনি বাচ্চাটাকে দেখার জন্য ওরা দেখতে দিতে চাচ্ছে না কিন্তু আপনি দেখার জন্য কি কোন ধরনের আইনি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন না আসলে আমি নেই নাই এই কারণে আইনি যেহেতু আমি নিজেও ল পড়তেছি আমি আইনি পরামর্শ পদক্ষেপ নিলে ওদের ফ্যামিলিতে ওদেরকে একটা দৌড়ঝাপ দেওয়া হবে বেবিটার পড়াশোনা নষ্ট হবে ওর মেন্টালি ইয়ে হবে এইসব কারণে আমি বেবিটার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমি কোনো আইনি স্টেপ নেই নাই ইভেন ওদের সাথে কখনো খারাপ বিয়েও করি নাই আমি আগে যেরকম শ্বশুর শাশুড়ি বাবা মা মনে করতাম আমি ঠিক সেভাবেই ওদের সাথে কন্টিনিউ করতেছি রিলেশনটা টাকা পয়সা দিচ্ছি বেবির জন্য অনেক ধন্যবাদ আমরা আলোচনা করছি তুমি শোনো হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ সুন্দর প্রশ্ন করেছ হ্যাঁ শানুর প্রথম বলো তুমি তো আগে কিছু বলার সুযোগ পাবো রাইট আমার মনে হয় যে মানে মা হিসেবে উনি যে কষ্ট পাচ্ছেন আবার একই সাথে উনি একজন আলাদা মানুষ ওনার আলাদা একটা রোল আছে সেই রোলটা থেকেও ওনার একটা আলাদা জীবন আছে তো সেই দুটোর মধ্যে একটা জিনিস অলরেডি এখন মিসিং ওনার কাছ থেকে কিন্তু উনি যা সেই জিনিসটা সবসময় উনি ধারণ করে চলছেন তো আমরা যেটা সবসময় চাই যে মানে আজকেও যেটা নিয়ে কথা হচ্ছে যে আগে তো আমাকে ভালো রাখতে হবে তারপরে আমি হয়তো আমার অন্যান্য রোলগুলো মা হিসাবে অথবা আমি ওয়াইফ হিসাবে অথবা কর্মী হিসাবে অফিসের আমি ভালো রোল প্লে করতে পারব তো এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো স্বাভাবিকভাবে আমাদের প্রত্যেককে বিপর্যস্ত করে এবং এই বিপর্যয়ে থাকা অবস্থায় আমরা চট করে সঠিক রাস্তাটা সব সময় আমরা খুঁজে পাই না মানে যেটা থেকেই হয়তো উনি আমাদের কাছে চাচ্ছেন যে আমার তাহলে কি করা দরকার আমার মনে হয় আর একটু সময় নেওয়া বেটার কারণ মাত্র পাঁচ মাস হয়েছে আরও অনেক ধরনের পরিবর্তন আমাদের মানসিকভাবে সামাজিকভাবে হবে এরপরে লাইফটা এক ধরনের স্ট্যাবিলিটি আসবে তখন আমরা জীবনকে সমাজকে পরিবারকে আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাব তখন সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়তো আরেক সহজ হবে আরও নিজেকে স্পষ্টভাবে সেইগুলো নিয়ে ভাবা যে আমি কিভাবে আরও রিলিফ ফিল করতে পারি আমার ডেইলি লাইফটাকে আমি আরও প্রোডাক্টিভ করতে পারি সেই দিকে মনোযোগ দেওয়াটা এখন বেশি জরুরি এবং প্রয়োজনে সেটার জন্য সেবা নেওয়া যেতে পারে তো সেই জায়গাটা যখন স্টেবল হবে এরপরে আমরা লাইফের এই বড় ডিসিশনগুলো নিয়ে ভাবতে পারি দুইটাই বিষয় আপা আমার কাছে মনে হয়েছে উনি বলছিলেন এই আলোচনার সময় যে উনি বিয়েটা করবেন কি না এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উনি জানতে চাচ্ছেন বিশেষ করে ছেলেটার দিকে ছেলেটার কথা ছেলেটার কথা চিন্তা করে হ্যাঁ তো হ্যাঁ ছেলেটার মা হিসেবে তার যে রোলটা উনি যেভাবে দেখতে চাচ্ছেন যে এটাকে আমি ইম্পর্টেন্স দিতে চাই এবং যাতে পরবর্তীতে ছেলের আইডেন্টিটিতে কোন কোনো ধরনের সমস্যা না হয় উনি সেই জায়গা থেকে কনসার্ন ফিল করছেন তো আসলে ছেলের মা উনি সেই জায়গা থেকে ওই পরিচয়টা তো ওনার থাকছেই একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী সাত বছর পরে ছেলে বাবার কাছে যায় সেই আইন অনুযায়ী হয়তো ছেলে বাবার কাছে আছে কিন্তু ওনার কিন্তু ভিজিটিং রাইট আছে সেটা উনি লয়ার ল পড়ছেন উনি জানেন তো উনি মানে কোর্টে যেতে চাচ্ছেন না যে হয়তো এটা নিয়ে একটা টানা হ্যাঁসরা হবে যেটা বাচ্চার ভবিষ্যতের জন্য সমস্যা হবে বিয়ের জায়গাটা বলে ফেলো বিয়ের ব্যাপারটা আচ্ছা ওর সেটাই ওর প্রশ্ন তো হ্যাঁ তো বিয়ের জায়গাটায় আমি যেটা বলবো যে উনি যেহেতু ভাবছেন উনি হয়তো বা চাইছেন একটা সময় চাইছেন কখনো কখনো মনে হচ্ছে যে হয়তো বা ঠিক হবে না তো দুইটা বিষয়ে চিন্তা করা যেতে পারে উনি নিজে যদি চিন্তা করেন যে আসলে বিয়ে করলে ওনার সুবিধাটা কি হচ্ছে এবং কি কি অসুবিধা হতে পারে এবং যে অসুবিধাগুলি হবে সেই অসুবিধাগুলিকে উনি কিভাবে অ্যাড্রেস করতে পারেন এই জায়গাটা চিন্তা করলে হয়তো ওনার ডিসিশানে অনেকখানি হেল্প হবে ভাইয়া যেটা বলছিলেন উনি কাউন্সেলিংয়ের হেল্প নিতে পারেন এই ডিসিশানটার জন্য সেটা আরও সুবিধা হবে এটা আর একটা বিষয় আমি একটু বলতে চাই যে লিগাল সিস্টেমে উনি যেতে চাচ্ছেন না তো যে টানা হাসরা হবে উনি আইনু সালিশকান্ডের যে মেডিয়েশন প্রসেসটা আছে সেই প্রসেসে উনি ওখানে কমপ্লেন করে এই ভিজিটিং রাইটের ব্যাপারটাকে এনসিওর করতে পারেন যে হ্যাঁ আমি আমার উনি মা যেহেতু ওনার ছেলেকে উনি দেখতে চাইতেই পারেন যদি ওরা বাসায় যেতে না দিতে চায় সেই ক্ষেত্রে আইন সালিশকান্ড কিন্তু এরকম করে যে ভিজিটিং পয়েন্টটা হচ্ছে আইনু সালিশকান্ড ওখানে নির্দিষ্ট সময় পরে পরে ওইখানে দেখতে পারে ওইটার একটা নেগোসিয়েশন তারা করতে পারে 
আরেকটু আমার মনে হচ্ছে যে ও যে আগে যে হাজবেন্ড মানে এক্স হাজবেন্ডই হয়ে গেছে এখন সে দুবার করে দুটো মেয়েকে বিয়ে করেছে একটা মেয়ে প্রেগন্যান্ট হয়েছে এবং সে কিন্তু খুব আকুতি করে খুব মানে অনুনয় বিনয় করে তার তাকে সেখান থেকে ফেরত এনেছে তার মানে ওর একটা অ্যাটাচমেন্ট ইস্যু আছে নিড আছে ভীষণ ভাবে মানে হয় না যে অনেক মেয়েরা তো রাগ করে বলে যে মানে তুমি এরকম আমাকে এতটা তুমি আঘাত করেছো এটা তো চিটিং রীতিমতো বিচ্ছে করা তো অনেক মেয়েরা কিন্তু ওই পর্যন্ত যায় না কিন্তু সে যেহেতু হাজবেন্ডকে এতবার এত বেশি চেয়েছে যার যার জন্য কিন্তু শি ওয়েন্ট অল দ্য বে তো তাতে করে বোঝা যাচ্ছে ওরও কিছু অ্যাটাচমেন্ট নিডটা কিছুটা ঘাটতি রয়েছে মানে অ্যাটাচমেন্ট নিডটা অনেক প্রকটভাবে আছে আর কি সেটার জন্য একটু সেবা নিলে ভালো হয় তাহলে পরের যদি আবার বিয়ে করে সেখানেও তার মানে ইয়েটা বেটার হবে বন্ডিংটা তার দি বন্ডিংটা হবে আর কি আরেকটা ফোন নেছি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন ছিল আমি বেসিক্যালি জব করি হচ্ছে আমার প্রবলেমটা হচ্ছে অফিস এবং সংসার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আচ্ছা যেমন হচ্ছে আমার একটা ছোট বেবি আছে তো বেবিকে আলটিমেটলি হচ্ছে একটু দেখাশোনা করে সকালে একটু ওকে খাওয়াতে হয় মানে সে হচ্ছে আমি সার কারো কাছে যেতে চাই না তো এটা করে দেখা যায় কি যে আমাকে অফিসে যেতে কি আলটিমেটলি লেট হয়ে যায় তো এটা নিয়ে হচ্ছে আমার অফিসে যে সিনিয়র বস থাকে যে হয়তো উনি সবসময় বলে আমি নট রেসপন্সিবল ফর মাই জব তারপর হচ্ছে আমার টার্ম ইন্সুরেন্স কম তো এটা নিয়ে একটা হচ্ছে কমপ্লিকেশন তৈরি হচ্ছে তো এটা আমি কিভাবে রিকভারি করতে পারি মেইনলি কি বাচ্চাটা খাচ্ছে না বলেই তোমার অসুবিধা হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে ও হচ্ছে আমি ছাড়া সকালে কারো কাছে খেতে যায় না এটা অন্য সময় খায় তুমি চলে এলে খায় আমি চলে এলে হ্যাঁ সকালটা খেতে যায় না আচ্ছা আর খাওয়াতে অনেকক্ষণ লাগে তোমার দেখাশোনা কে করেন বাসাতে তুমি চলে আসলে আমাকে পাঁচ বছরের বাচ্চা তো অনেক বড় স্কুলে যাচ্ছে না হ্যাঁ এখনো যে তোমার হাতে খেতে চাইছে তোমাকে মিস করে ব্যাপারটা ওটাই আসলে এনিওয়েজ তো তোমার প্রশ্নটা কি আজকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে হচ্ছে আমাদের তো মেয়েদের এই সংসার ম্যানেজমেন্ট করতে গিয়ে আবার অফিসে যে প্রবলেম হয় অফিসে একটা ধারণা হয় যে আমরা মেয়েরা হচ্ছি হয়তো বা ডেডিকেটেড না জবের ব্যাপারে এটা হচ্ছে একটা একটা ব্যাড ইম্প্রেশন বুঝতে পেরেছি তুমি প্রশ্নটা করো তাহলে আমি অতিথিদের কাছে একটু যাব ওদের কোনো প্রশ্ন আছে হচ্ছে আমার এই এই যে সংসার এবং হচ্ছে যে টানা পূরণ একটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম হয় ওখান থেকে ফিজিক্যাল প্রবলেম হয় এখান থেকে কি হয় কিভাবে তুমি তোমার সাইকোলজিক্যাল এবং ফিজিক্যাল প্রবলেমগুলো থেকে তুমি একটু বেরিয়ে আসতে পারো ওকে অনেক ধন্যবাদ একটু লাইনে থাকো কোনো প্রশ্ন আছে কি ফিজিক্যাল প্রবলেম যেটা হচ্ছে সেটা কি আপনি বুঝতে পারেন যে সাইকোলজিক্যাল ডিস্ট্রেস থেকেই এটা তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে ওকে সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেস থেকে আলটিমেটলি হাইপারটেনশন তো সাইকোসোমাটিক হয়ে যাচ্ছে আর কি হ্যাঁ আলটিমেটলি এবং আমার सपोज যে কিছু যে মাইগ্রেনের প্রবলেম থেকে সেটা হচ্ছে আদার্স যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে এগুলো আলটিমেটলি মেন্টাল স্ট্রেস থেকে ফিজিক্যাল স্ট্রেসে টার্ন নিচ্ছে ওকে আর কোনো প্রশ্ন তোমার আছে অনেক অনেক ধন্যবাদ তুমি অনেক মানে তাও তুমি প্রমাণ করছো নিজেকে সেটাও অনেক বড় জিনিস কিন্তু অনেক ধন্যবাদ সো নাসিমা আমি ওনাকে ধন্যবাদ দেব আপা শুরুতেই যে উনি বলছেন যে ডেডিকেটেড নয় এরকম মনে করছে তো তার মানে হচ্ছে উনি ডেডিকেটেড এটা ফিল করতে চাচ্ছেন এবং এটা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা দিক পজিটিভ একটা দিক উনি আসলে সমন্বয় করতে পারছেন না ওনার যে সাংসারিক যে কাজকর্ম সেটার সাথে বাচ্চাকে খাওয়ানোর ব্যাপারটা এবং অফিসের কাজটা 
একটা বিষয় হচ্ছে আসলে অফিসের তো একটা নির্দিষ্ট রুল থাকে আমাদেরকে আসলে ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেতে হয় আমাদেরকে রেডি রাখতে হয় অফিসের ওই কাজের জন্য তো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে করতে পারছি না সেই কারণে তার ইয়ে হচ্ছে মানসিক চাপ হচ্ছে এবং সেই চাপ থেকে তার শারীরিক সমস্যা শরীরের উপর ইম্প্যাক্ট ফেলছে তো এটার জন্য আমার কাছে যেটা মনে হয় যে যেহেতু উনি চাচ্ছেন যে হ্যাঁ আমি ডেডিকেটেড ফিল করতে চাই এবং আমি আমার রেসপন্সিবিলিটি ঠিকমতো পালন করতে চাই তো কিভাবে সেটা করব কিভাবে সমন্বয়টা করতে পারি এটার জন্য উনি যদি চিন্তা করেন যে ওনার যে কাজগুলি আছে সেই কাজগুলি উনি একটু ডিস্ট্রিবিউট করতে পারেন কি না কোন কোন কাজগুলি আসলে উনি অন্য কাউকে দিতে পারেন যেটার কারণে ওনার কাজের লোড কিছুটা হলেও কমবে এবং সেই জায়গা থেকে উনি হয়তো বা বাচ্চার খাওয়ানোর ব্যাপারটা চিন্তা করতে পারেন যে হ্যাঁ এখন পর্যন্ত যেহেতু বাচ্চা ওনার হাতেই খাচ্ছেন আর একটা চিন্তার জায়গা হচ্ছে আপনি যে এটা বলছিলেন বাচ্চা যেহেতু পাঁচ বছর বাচ্চা পাঁচ বছরে এখন বাচ্চারা স্কুলেও যায় এই সময়টাই কিন্তু আসলে তার খাওয়ার যে অভ্যাসটা এটা আস্তে আস্তে করে করতে হবে যাতে বাচ্চা নিজে খায় এবং বাচ্চা যাতে অন্যের হাতেও খায় সেই জায়গাটা আমার মনে হয় করার ব্যাপার না মানে বাচ্চাটা যে সকালে খেতে চায় না ও জানে যে মা এখন বেরিয়ে যাবে ও মা মা যদি ওকে খাওয়ায় মা কিছুক্ষণ ওর সাথে থাকবে বাচ্চারা কিন্তু এটা করে হ্যাঁ অন্যভাবে যদি বাচ্চাকে সেটা পূরণ করে দেয় বাড়িতে গিয়ে তাকে বেশ কিছুটা সময় দেয় আমার মনে হয় খাওয়ানোর ব্যাপারটার জন্য বাচ্চা হয়তো এতটা আকুতি জানাবে না যেতে পারে যেটা মনে হয় অন্য সময় নেগোসিয়েট করে না নেগোসিয়েট করে ছাড়তে পারি না বা ধরতে পারি না যে আমার বাচ্চা কষ্ট পাবে কাঁদবে সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব না আবার অফিসে গিয়েও যে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি হচ্ছে সেটাও কিন্তু আমরা চাই না তো বেসিক্যালি মানে বেটার কপিং এর কথা আমাদের ভাবতে হবে যে আমাকে যেহেতু কেউ কেউ এরকম আছে যে বলবেই হ্যাঁ আমি জানি তাদের প্যাটার্নটাই এটা যে আমার অবস্থান থেকে তারা বুঝতে পারবে না কিন্তু সেটা যেন আমাকে ফিজিক্যালি অ্যাটাক না করে আমার স্ট্রেসটা সেটার জন্য আমার কিছু কোপিং ম্যাকানিজম তৈরি করতে হবে এবং একই সাথে অফিসের ডিস্ট্রিবিউশনের কথা তো বললেনই আপা এবং বাচ্চাকে গ্র্যাজুয়ালি ট্রেন আপ করা যে আমরা কিভাবে আমাদের লাইফটাকে আরও বেটার ম্যানেজমেন্টে নিয়ে আসতে পারি মানে ওর নিডগুলোকে অ্যাড্রেস করা এবং সময়টাকে সেইভাবে ওর ট্রেনিং এর মধ্যে নিয়ে আসা গ্র্যাজুয়ালি তো সেটা হলে হয়তো প্রবলেমটা সলভ হবে আর কিছু মেডিটেশন এক্সারসাইজ এগুলোর মধ্যে দিয়েও কিন্তু মন ভালো রাখার চেষ্টা করতে হবে আমাদের স্ট্রেসটা বেশি হয়ে যাচ্ছে আর যদি ও হেল্প নেয় কারো কাছ থেকে সেটাও করতে পারে ওটা সবচেয়ে ভালো সেটাই আমাদের বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতি থেকে ঘুরে আসি সুপ্রিয় দর্শক বিরতিতে চলে যাচ্ছি ফিরে আসবো কিছুক্ষণের মধ্যে করছি যে আমাদের যারা সেবা দিচ্ছি আমরা মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দান করছি আমাদেরও কেন সেবা নেওয়ার প্রয়োজন সেটি আমরা আলোচনা করেছি প্রথমে একটু কিছুক্ষণ আর তারপর আমাদের দুজন দর্শক বন্ধু কল করেছিলেন সেটার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি কিছুটা তো আমরা আলোচনার একটা পর্যায়ে ছিলাম শানুর তুমি কিছু বলতে পারো নি একটু যদি আজকের বিষয়টা নিয়ে একটু আলোকপাত করো আচ্ছা আমার মনে হয় কিছু রিপিটেশন হবে তারপরেও আমি আমার মতো বলি যে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা যারা দেই তাদের প্রথম কাজ হচ্ছে একটা মানুষকে তার অবস্থান থেকে দেখা কিন্তু বাই ডিফল্ট আমরা প্রত্যেকটা মানুষই আমাকে দিয়ে আমার ভেতর দিয়ে আরেকটা মানুষকে দেখি এটা ছাড়া কাউকে দেখা সম্ভব নয় রাইট ওকে আচ্ছা কিন্তু ধরেন একটা ফর্মুলা আমরা মানি যে যখন আমি কোনো মানুষকে তার মতো করে বোঝার জন্যে তাকে হেল্প করার জন্যে বসলাম 
তখন আমাকে আলাদা করে রেখে বসতে হয় আর কি না এটাকে তো এটা একটা মানে থিওরিটিক্যাল কথা বাট প্র্যাকটিক্যালি এটা আমরা কিভাবে করি যে আমার নিজেকে যদি আমি আলাদা করে রেখে আমি বসি তাহলে আমি কি দিয়ে দেখব তাকে না এটাকে তো এখন এই নিজেকে আলাদা করে আসলে রাখা যায় না মানে সাথেই থাকে কিন্তু ওকে ব্র্যাকেট করতে হয় আর কি না এটাকে তাহলে এই যে ব্র্যাকেট করতে গেলে আমাকে জানতে হয় যে আমার সীমানা কতটুকু ওকে তা আমি কি সেই জায়গাটা হচ্ছে আমার সীমানা আমি কিভাবে বেড়ে উঠলাম কোন অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে আমার বড় হওয়া হলো চাইল্ডহুড স্কুল বন্ধু বান্ধব সহ সব কিছু মিলিয়ে তো যে জিনিসগুলো আমার মেন্টাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেছে তো আমরা সব সময় আমাদের মেন্টাল ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কে সচেতন নই জীবন যাচ্ছে প্রত্যেক দিন নানা রকমের সমস্যা নানা রকমের দায়িত্ব পালন করে করে আমরা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ছি এভাবেই কিন্তু জীবন চলে যাচ্ছে এবং ওই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আমি বলেছিলাম যে আমাদের কিছু মূল্যবোধ তৈরি হয় যেটি যারা সেবা নিতে এসেছে তাদের মূল্যবোধের সঙ্গে তো এখন সেই মূল্যবোধটাও যে আমরা সব সময় সচেতন ভাবে বুঝি তাও কিন্তু হ্যাঁ মানে ওইটা একটা ফর্মুলার মতো সেট হয়ে আছে জীবনে যাই আসুক না কেন ওইগুলো দিয়ে দিয়ে আমরা জিনিসটা চলতে থাকি কিন্তু যদি কেউ মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল হতে চায় তাহলে তাকে তার নিজের জীবনে বেড়ে ওঠার সমস্ত অ্যানালিসিস করতে হয় যেমন একই সাথে তার সেই মূল্যবোধ গুলো সম্পর্কে তাকে সচেতন থাকতে হয় যে আমার জীবনের সামনে যখনই আমি কোনো ঘটনা মূল্যায়ন করতে যাব এটা এইভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে পারে তাহলে ওই সচেতনতা হওয়ার জন্যে মানে ইটস এ লাইফ লং প্রসেস কিন্তু আমি আমি যেটা বুঝি যে আমার জীবনের কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা সমস্যা হয়তো আছে মানে এটা আমি একদিন দুই দিন থেরাপি করলাম কাউন্সিলিং নিলাম তাতে কিন্তু শেষ হয়ে যাবে তা নয় হয়তো ওইটাকে অন্য আরেকটা ফর্ম নিয়ে আমার মধ্যে আবার করে ডেভেলপ করবে তো সুতরাং আমি যতদিন এই পেশায় থাকব ততদিন আমাকে এটা চালিয়ে যেতে হবে যেন আমি একটা মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য আমার যে ফিটনেস সেই ফিটনেসটাকে আমি অব্যাহত ধরে রাখতে পারি বা সচল রাখতে পারি थैंक यू শানু সুন্দর বলেছো আমি একটু ফোন নিচ্ছি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম এই আসলে আমার একটা প্রবলেম ছিল পারিবারিক সম্পর্ক জীবনে এটা হ্যাঁ একটু জোরে বলবে হ্যাঁ অবশ্যই मोटाम बेपारे बेपार खराब <laughs> मैं 
ওর আম্মু যেমন বিয়ের পর ওর বাবার আলাদা করে নিছে বাবা মার সাথে যোগাযোগ রাখতে দেয় না এখন ও চাইতেছে যে বিবাহের পর আমিও যাচ্ছে এভাবে ওরে নিয়ে আলাদা থাকি তো আলাদা থাকার পরে ওই বলতেছে যে তুমি তোমার আব্বা মার কাছে যাইতে পারবা না মানে এখন তুমি যাও যাও কিন্তু আমাদের ছেলে সন্তান তোমার বাবা মার কাছে যাইতে পারবে না প্লাস তোমরা আইসা তার আইসা আমাদের সাথে দেখা করতে পারবে না মানে যাতে আমার ছেলে আমাদের বাসায় এসে তারা না দেখে এরকমটা বলতেছে পরে আমি ওর ফ্যামিলি জানাইলাম এই ব্যাপারটা পুরো যে আমার এরকম এরকম এগুলো বলতেছে আপনার মেয়ে এখন কি করি সে বলতেছে তো ঠিকই তো বলতেছে এটা তোমার ছেলে তোমার বউ তুমি যদি এগুলো না মানো তোমার বউ আবদার যদি তুমি না রাখো তাহলে কিভাবে থাকবা তোমরা তোমার ওয়াইফের কথা তোমার রাখা কর্তব্য পরে আমি বললাম আমার দায়িত্ব কর্তব্য সেটা তো ঠিক আছে বাট এইটা যে বলতেছে এইটা কি কোনো কথা নাকি আমার বাবা মা আমার লালন পালন করছে এতটা বড় করছে আজকে আমি মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি কিন্তু এখন আমার বাবা মায়ের ছাইটা আমি ফালাই যাম তাদের সাথে যোগাযোগ রাখবো না আমার ছেলে সন্তান তারা দেখতে পারবে না আসবে যাবে না এটা কোনো কথা এখন সে বলে এটা তোমাদের পারিবারিক ব্যাপার তোমরা মেনটেন করে চলো এটা সম্পর্কে আমার জড়াইও না আর কি এক পর্যায়ে মানে এগুলো বলার পরে ওর আম্মা করলো কি একদিন দেশে আসলো দেশে এসে আমার বলতেছে আমি আমার মেয়ের নিয়ে বেড়াতে যাবো ঢাকা তারা ঢাকা থাকে তো আমি বললাম আমার একটু ঝামেলা আছে কিছুদিন পরে যান তারা বলে না আজকে যেতে হবে তো এই ব্যাপার নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি হয় তো আমি রাতে শুয়ে থাকি তারা করে কি সকালবেলা আমার বাসা থেকে বের হয়ে চলে যায় ঢাকা ঢাকার বাইরে থাকো না জি জি আমি থেকে ঢাকার বাইরে তো ওরা ঢাকা চলে যায় ঢাকা চলে যাওয়ার পরে আমি আবার যাই সেখানে মানে যেখানে ওরা যায় ওখানে যাই বললাম আমার না বলে চলে এলেন এটা কি ঠিক হইলো মানুষ কি বলবে তখন জানাজানি হবে তো তারা বললো কি আমরা যাইতেছি বেড়াতে এক সপ্তাহ পর আমি নিয়ে যাইতেছি আমি আবার আইসা দিয়ে যাবো তোমার কাছে আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু না করছিলাম যদিও তারপর আবার কিছু লোক ছিল তারা বললো যেহেতু যেতে চাই ওরা যেতে দাও তো আমি যেতে দিলাম দেওয়ার পর এটা গেছে আপনার নভেম্বরের এক তারিখ দু হাজার সতেরো নভেম্বরের এক তারিখ জি সতেরো নভেম্বরের এক তারিখ তার মানে হ্যাঁ এক বছর এক বছর প্লাস আর কি প্রায় এক বছর এক মাস তো যাওয়ার পরে আমি বলছিলাম ঠিক আছে যাও এক সপ্তাহ পর চলে এসো তো যাওয়ার পর আমি ফোন দিতাম ফোনেও কথা বলেন আমার সাথে তোর আম্মা বলে ও বিজি আছে এইটা ওইটা বিভিন্ন কথাবার্তা বলে আর কি এক পর্যায়ে আমি বুঝতে পারি যে ও মানে একটা ইয়ার ভিতরে আছে প্রবলেমের ভিতরে ও অ্যাকচুয়ালি আগে মানে আমার কথা মতো চলতো আমার কথাই শুনতো আমি যেটা বলতাম ওইটাই করতো তো একটা সময় ছিল আর কি ওর আমার কাছে যাইতে চাইতো না তো আমি বলতাম তোমার আমার কাছে তুমি কেন যাবা না এগুলো তো আর ঠিক না তুমি তোমার আমার কাছে যাবা আসবা মানুষ আনতে ঢাকাতে ঢাকাতে যাওয়ার পরে ওর ওদের বাসার এক ভাড়াটি আমার বলতে আছে বাবা তুমি আসছো এখানে তোমার নামে তোরা মামলা করছে তুমি জানো না আমি তুমি না তো আনটি আমি এরকম কিছু জানি না কদিন খোঁজ খবর নিয়ে দেখো এরপরে আমি ঢাকা আসলাম ঢাকা করে আইসা এটা খোঁজ নিলাম আমার ফ্রেন্ডে দিয়ে পরে দেখি যে আমার নামে একটা মামলা করছে নারী শিশু নির্যাতন যৌতুকের মামলা পরে ওইটা আমি হাজিরা দিয়ে ওই দিনকেই আমি একদিন ঢাকা থাইকা পরের দিন হাজিরা দিয়ে চলে আসলাম দেশে আমার জাবিন দিয়ে দিল ম্যাজিস্ট্রেট জাবিন দেওয়ার পরে আমি দেশে চলে আসলাম দেশে চলে আসার পরে ওরা খবর পাইছে যে আমি ওই মামলায় জাবিন নিয়ে আসি ওরা কি করলো আপা এরপরে আবার আপনার জাবিন নিয়ে আসার পর আমি দুইটা হাজিরা দিছি কিন্তু ওরা একটা তারিখে অ্যাটেন্ড করে নাই দোনো তারিখে আপনার টাইম পিরিয়ড দিছে একটা তারিখেও আমার সামনে আসে নাই ম্যাজিস্ট্রেট করে উঠছে কিন্তু ওরা আসে নাই করে না আসে ওরা টাইম পিরিয়ড দিছে তো এই যে এক দেড় মাস আগে আবার করছি কি আপনার চার দেড় একটা মামলা করছে ম্যাজিস্ট্রেট করে ওদের টার্গেট হচ্ছে আমার জেল খেলায় চার ধারা একটা মামলা করছে ম্যাজিস্ট্রেট করে সেইটা মামলাটা কইরা ষোলো তারিখ মামলাটা করছে ষোলো তারিখ মামলাটা কইরা সাথে সাথে ওয়ারান করাইছে যেই দিন মামলাটা করছে ওই যে আপনার সমন জারি না করে ডাইরেক্ট ওয়ারান করাইছে আর কি ডাইরেক্ট ওয়ারান করাইয়া ওয়ারান হাতে হাতে করে নিয়ে আসে ষোলো তারিখ মামলা কইরা একুশ তারিখ আমার অ্যারেস্ট করাইলো একুশ তারিখ আমার অ্যারেস্ট করাইয়া আমার তো ইতে কারাগারে প্রেরণ করলো কারাগারে প্রেরণ করার পরে এখান থেকে আমার জাবিন হয় না পরে বরিশাল থেকে আমার জাবিন হলো চব্বিশ তারিখ চব্বিশ তারিখ জাবিন হয় বন্ধ ছিল তারপর আবার ওই যে ইয়া ছিল ওই জন্য ওই মালিক সমিতির হরতাল ছিল যার জন্য বের হইতে পারি না আমার বের হইতে পারি একটু লেট হয়েছে আমি সম্ভবত বের হয়েছি সাতাশ আঠাশ তারিখ এরকম হবে বের হয়েছি বের হওয়ার পরে এই মামলার হাজিরে গেছে আবার গেল উনিশ তারিখ তুমি মামলার কথা অনেক ডিটেলে যাচ্ছ তো কোন কোন আঠাশ তারিখের কথা বলছো এই যে এই আঠাশ তারিখ যে নভেম্বরের আঠাশ তারিখ নভেম্বরের আঠাশ হ্যাঁ হ্যাঁ মানে সেপ্টেম্বরের চব্বিশ তারিখ আমি গ্রেপ্তার হয়েছি নভেম্বরের উনিশ তারিখ আবার তারিখ গেছে নভেম্বরের উনিশ তারিখ আমি
না আসার পরে আমি আমার ফ্যামিলি ভাবে মানে ওই সব ভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি ওদের সাথে ওরা কিছু করতে পারে না মানে তারা আসবে না এরকমটা বলে ওরা আমরা বলে আমরা বলছি তাহলে ওর সাথে আমি একটু যোগাযোগ করি যেহেতু আমার ওয়াইফ আমি তোর সাথে কথা বলি সে বলে না সেটা সম্ভব না ও তোমার সাথে পার্সোনালি কথা বলবে না একবার আমি আমার পুরো ফ্যামিলি নিয়ে গেলাম ওদের বাসায় তো আমার সামনেই আসে না ও আলাদা বাসায় গিয়ে গেছে ওর আম্মা বলে দেখতে পাচ্ছো না না আমি বাচ্চাটারও দেখতে পারতেছি না আমি যার জন্য করে হাজিরা দিতে চাই প্রতি তারিখে বাচ্চাটার এক তারিখও নিয়ে আসে না প্লাস ওরা আমি যতদিন কোর্টে গেছি এক তারিখও ওরা কোর্টে আসে না প্রতিটা তারিখে টাইম পেরিয়ার দেয় হ্যাঁ এরপরে আবার এখন তুমি জামিনে ছাড়া পেয়েছো তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দুটোটা মামলা জামিনে আছে এখন আমি আবার গতকালকে শুনলাম ওদের অ্যাডভোকেট আমারে ফোন করে বলতেছে যে তোমার নামে আর একটা মামলা হয়েছে ভরণ পোষণের 10 লক্ষ টাকা डिवोर्स सिद्धांत मामला निर्भरशीलतार्पर् शाशुड़ी रखी समस्या <laughs> आलोचना
অনেক দিন হয়ে গেছে কষ্টের মধ্যে কাটছে অনেক বেশি আলোচনা করছি আমরা নাসিমা আগে বলবে এই জায়গাটা আসলে আপা আপনি যেই কথাটা বলছিলেন যে একটার পর একটা মামলা করে যাচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে উনি হয়তো একটু জেদি করছেন যে ঠিক আছে যতটা মামলা করবে আমি আমি হাজিরা দিতে থাকব মানে তার জীবনের আর কিছু তো মানে অন্য কাজ করারই সুযোগ থাকবে না তাই না হ্যাঁ তো এটাকে উনি এই মামলার বিষয়টাকে উনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন যে যা হয় হবে আমি বিষয়টা দেখব তো উনি এই এটা থেকে আসলে বের হয়ে আসতে চাচ্ছেন না এখন পর্যন্ত তো সেই জায়গা থেকে যেটা যে উনি আর একটা বিষয় হচ্ছে যে উনি চাচ্ছেন যে রিলেশানশিপটা কন্টিনিউ করবেন ওয়াইফ চাচ্ছেন না আবার ওয়াইফ চাচ্ছেন না সেই ব্যাপারে উনিও অতটা ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না শাশুড়ি বলছেন আমার কাছে একটু মনে হচ্ছে আসলে শাশুড়ি জামাইয়ের দ্বন্দ্বটাই হয়তো বা এখানে একটা বড় ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট করছে এবং সেইখান থেকে যে মামলা টামলার ব্যাপারগুলি হচ্ছে তো আরেকটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মেয়েটি যেটা বলল যে মেয়েটির সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পরে যেটা সানুরের প্রশ্নের উত্তরে বলল একটা মায়ের সঙ্গে একটা ঝগড়া হওয়ার পরে বলেছে আমাকে নিয়ে যাও আমার মনে হচ্ছে মেয়েটার মেয়েটার মেয়েটাকে বলতে একটু ডমিনেটই করা হয় মা হয়তো ডমিনেট করেন ওকে আর কি যেহেতু তার হাজব্যান্ড এখানে নেই উনি হয়তো মেয়েদের নিয়েই চালাতে জীবনটা চালাতে চাচ্ছেন এরকম একটা অনেক সময় কিন্তু মায়েরা বাচ্চাটাকে ছাড়তে চায় না হ্যাঁ যেহেতু হাজব্যান্ড সাথে নেই উনি একটা শক্তি সঞ্চয় করেন যখন সন্তানরা কাছে থাকে এরকম একটা ব্যাপার হতে পারে আর কি সবকিছু মিলিত মিলিত কারণের একটা প্রভাব পড়ছে আর কি তো এখন আমরা কি বলতে পারি ওকে দুই পক্ষই চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে আর কি যে মানে ছেলেটা যেহেতু দেখছে যে ওয়াইফ তো ওকে ভালোবাসে ওর বক্তব্য অনুসারে এবং ওদের মধ্যে বোঝাপড়া খুব ভালো ছিল এবং শাশুড়ির সাথে যে পরিস্থিতিটা তৈরি হয়েছে সেটাই আলটিমেটলি এরকম মানে বিচ্ছিন্নতায় নিয়ে গিয়েছে তো যে কারণে ও চাচ্ছে যে না আমি আমার ওয়াইফকে ফিরে পেতে চাই যেভাবেই হোক কারণ ওয়াইফও চায় ওয়াইফকে ছেলেকে আর শাশুড়ি চাচ্ছে যে না অ্যানিহা ওই সম্পর্কটাকে ক্লোজ করতে হবে রাইট ওকে কিন্তু আবার শাশুড়ি তো উনি লাস্ট মনে হয় যেটা বলছিলেন যে শাশুড়ি বলেছে ঠিক আছে আসো বর্ষ আবার মেয়ে যদি যেতে চায় ওকে মানে বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু গ্যাপ আছে সেই গ্যাপটা হয়তো নিজেরা দুই পক্ষ মিলিয়ে বসে হচ্ছে না এখন সেটা আইনি প্রক্রিয়ার গেলেও তো তৃতীয় পক্ষ হিসাবে কেউ একজন বিষয়টা নিয়ে বসে আলোচনা করে তো হয়তো সেই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা দূর করার কোনো স্কোপ থাকতেও পারে আমার মনে হয় তো এটা আইনি প্রক্রিয়াতেই হওয়াটা বাঞ্চনীয় হয়তো এখন তো কি দশ লক্ষ টাকার একটা মামলা করেছে ভরণ পোষণের মামলা সেটা তো উদ্দেশ্যটা বোঝা যাচ্ছে যে মানে একটার পর একটা ওকে চাপের মধ্যে রাখা যে তুমি এখান থেকে উইড্রো করো হয়তো বা রাইট কিন্তু ও যেহেতু চাচ্ছে যে আমি উইড্রো করব করবো না এবং আমাদের আমাদের মাঝে একটা ভালো সম্পর্ক আছে এবং আমি আমি বাচ্চা প্লাস ওয়াইফ দুটো কারণে শেষ পর্যন্ত দেখে ছাড়বো এরকম একটা ব্যাপার আর কি তো সামহাও হয়তো মানে এটাকে সলভ হওয়ার মতো একটা জায়গা আছে কোনো জায়গায় সেটা খোঁজা যেতে পারে হয়তো এবং ও সেই রকম একটা বিশ্বাস থেকেই এগিয়ে যাচ্ছে তো এখানে মানে থার্ড পার্টি কারো একজনের ইন্টারভেনশন দরকার যারা উভয়ের ইস্যুটাকে বুঝবে এখন মা যদি ওটা ভাবে যে না আমার বাচ্চাকে বিয়ে দেওয়ার ফলে আমি একা ফিল করছি সেই জায়গা থেকে উনি কীভাবে বেরিয়ে আসতে পারে বা অন্য কোনো একটা কনফ্লিক্ট তার মধ্যে যদি কাজ করে থাকে সেটাকেও সলভ করা যেতে পারে নাসিমার কাছে নাসিমার মধ্যে কিছু পয়েন্ট মনে আসছিল তুমি একটা ফোন নেওয়ার পরে এটা একটু একসাথে বলে দিও দুটো হ্যালো হ্যালো তারা থাকে মা আর আমি একা থাকি এখন দেখা যাচ্ছে যে আমার আম্ম সমস্ত দায় দায়িত্ব বাসার সমস্ত দায় দায়িত্ব আমি মানে যতক্ষণ পারি আমি পূরণ করি তোমার বয়সটা কত এখন আমার বয়স হচ্ছে 35 আর ও বললে যে ভাই আর বোনের বিয়ে হয়ে গেছে জি ওরা আলাদা থাকে আর তুমি मैरिड না জি না আমি আনমারি আমি আর আমার আম্মু থাকি আর মানে তুমি কত নাম্বার ভাই বোনের মধ্যে কত আমি হচ্ছে সবার ছোট সবার ছোট আর ইউ আর 35 ইয়ার্স ওল্ড না আচ্ছা ওকে আর আমার আম্মু হচ্ছে একটু মানে মানসিক মানে 
একটু বয়স বেশি হয়ে গেলে আর কি যা হয় কোনো কিছু মনে রাখতে পারে না ইভেন সে যে টয়লেটটা কোথায় সে সেটাও মাঝে মাঝে ভুলে যায় আর দেখা যায় যে অনেক সময় আমার ভাই বোনদের কথা মানে কিছুক্ষণ পর পরই জিজ্ঞেস করে একটা কথা বলবে সে মনে রাখতে পারে না মানে সে এরকম পেশেন্ট হ্যাঁ তার মানে সমস্ত কিছু আমার দেখা সময় আচ্ছা আচ্ছা হুম তারপর হচ্ছে আমার পার্সোনাল সব কিছু ফ্যামিলি আমি একা একাই করি আর হচ্ছে এর মধ্যে আমার আত্মীয় স্বজন আসবে দেখা করতে তারা এক একজন এক একটা দোষ ধরবে বিভিন্ন ধরনের দোষ ধরে তো প্রথম দিকে হচ্ছে কি আমি এটাকে মানে পজিটিভ নিয়ে নিতাম যে হয়তো আমার কোনো মানে এখানে গ্যাস আসছে কিনা পরে আমি চিন্তা করলাম যে আমার মাসে এক থেকে দুবার যেতে হয় আর হচ্ছে আর এমনি অনার্স কমপ্লিট করেছি এবার আর কি মাস্টার্স এডমিশন নিব বাড়ির খরচটা চলছে কেমন করে বাড়ির খরচ হচ্ছে ভাইয়া আমাদের বিজনেস করে এখান থেকে থাকে কিন্তু মানে দেখেন মা তো আমাদের তিনজনেরই তাই না দেখা যায় তার অন্য সন্তান হিসেবে তারা কোনো দায়িত্বই পালন করে না এর মধ্যে আমি তো কিছু পারি করি তাছাড়া আমার এইভাবে দোষ ধরে আচ্ছা আর এর মধ্যে হচ্ছে যে আমি তো এখন আনমেরিট এই একটা পেশার আমার মধ্যে সবসময় কাজ করি দেখা যায় আত্মীয় স্বজনের আমার থেকে ছোট বয়স যাদের বিয়ে হয়ে গেছে বাচ্চা হয়ে গেছে আমি সবসময় একটা মেন্টালি প্রেশারে থাকি যদিও আমাকে কেউ বলে না কিন্তু আমি পার্সোনালি অনেক প্রেশারে থাকি একটু একটা প্রশ্ন করি তোমার বিয়েটা যে একটু দেরি হচ্ছে সেটার কারণ কি মানে ঠিক মতো মিলছে না নাকি তুমি মায়ের দায়িত্ব নিয়েছো বলে বিয়েটা দেরি হচ্ছে আমি বলি আসলে বিয়ে তো মতো একটা গার্জিয়ান লাগে আমার সেটা আছে গার্জিয়ান নেই মানে যেখানে আমার মায়ের দায়িত্ব কে নিচ্ছে না সেখানে আমার দায়িত্ব তো আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে আমার আম্মু যেহেতু অসুস্থ ভাইয়া দিয়ে থাকে সে গার্জিয়ান হিসাবে মানে দায়িত্বটা পালন করি সে ওইভাবে গুরুত্ব দেয়নি হয়তো ইদানি আমার <laughs> চেষ্টা করি যতটুকু চেষ্টা করি যে মানুষের সাথে স্যাক্রিফাইস করে চলার জন্য কম্প্রোমাইজ করার জন্য কিন্তু আমি ভালো করি আর খারাপই করি তারা আমাকে সবসময় নেগেটিভ অ্যাটিটিউড করে আর একটা সময় দেখা যায় তবে নেগেটিভ আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে অন্যরা যখন আপনাকে বিভিন্ন ধরনের 
কটুক্তি করছে খারাপ কথা বলছে বা এমন কথা বলছে আপনি প্রেসার ফিল করছেন আপনি কি কোনো রেসপন্স করছেন তাদেরকে কিছু বলছেন मानुषर पक्षे तो सबकिू सामल सम्भव ना तेना जो भाव तक कैम लगे मानी प्रश्न करते तुम्हारे फोन करो तुम्हारे कथा सुनते बस अनेक धन्यवाद तुम्हें नासिमा तुम आगे फोनटार कथा तो एक बोलने ना ये आगे बोले एक बोली अब से प्रथम अपना के भीषण भाव धन्यवाद जाना अपनी अन् दुई भाई बोन बाबा मायर मायर दायित्व निच्चन ना कि अपनी दायित्व निच्चन यित्व बोधा अपन मध्य क्च कर जेटा अपनी बोलें ये भीषण पजिटिव एक दिक आपनर और एक विषय हे अपनी साथे साथ बुझते पर भैया जी कथाटा जो बुझते पर दायित्व निची एत दायित्व नहीं सब किच ठीक ठाक मत करा सम्भव ना तो जो ये भाव तक क्यों अपनी एक फील करते आनी अनेक कर सब पाटना ये अनेकखानी स्वस्ती देवे अपनी जो कथा सम्भव ना से रियलिटी सब सम्भव ना ये जो उन्नी एक्सेप्ट करबें सब सम्भव ना जतटुकु पार्थी तुकु करना के रिकगनइज कर एफोर्टा के रिकगनइज कर फील करबें तर कष्ट कि हम एक कमा इमोशनल तो एक विपर्यस्त अवस्थार मध्य आजे थे जतटुकु निजे पजिटी दिक्कत से निजे जतटुकु रिकगनइज फील करा जाए भलो फील करा जाए उन्नी प्लस उन्नी जो एक काउन्सिलिंग सेवा नीन से कारण उन्नी चतुर्दिक विपर्यस्त अवस्थार मध्य आफोकेटिंग अवस्था सामाजिक प्रेक्षापटे मानुष जो नेगेटिव बोलते शुरू कर तक आसान थामान जाए ना विभिन्न दिक्कत बोले तो प्रेसार आई प्रेसार निजे मेनटेन करते भाव कि हम कम करते सरकम कि टेक्निक उन्नी शिखते पर दायित्व 
অনেকে এটাকে নেগেটিভ ভাবে দেখে কিন্তু নেগেটিভ ভাবে দেখার কিছু নাই না না একই পারি না ওর তো একটা সঙ্গী দশে আছে তাই না ও তো খুব একা তো বিষয় ওদের ভিউ থেকে দেখতে গেলে কি হচ্ছে সেটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে মানে আমি জানি যখন আমরা যে বলছি যে ওকে ধন্যবাদ দিচ্ছি সেটাও কিন্তু আমাদের একটা প্রেসার তৈরি করছে যে তার মানে এটা আমার করাই উচিত হ্যাঁ তো উনি কিন্তু করতে করতে ভেঙে চুরি গিয়েছেন আলটিমেটলি এবং উনি দেখতে পাচ্ছেন যে বলছেন যে মা তো আমার একার না আরো আরো দুইজনের আছে তারা কেউই কিছু করছে না তাহলে এত দায়িত্ব আমি কেন নিচ্ছি আর নিয়ে এই সোসাইটি আমাকে কি দিচ্ছে তো আলটিমেটলি একটা হেটরেট তৈরি হয়ে যাচ্ছে সবার প্রতি রাইট তো সুতরাং অন্য মানুষজনরা কে কি বলছে বা কে কি ভাববে তার চাইতে আমি নিজেকে রেকগনিশন দেই যে হ্যাঁ আমি সন্তান হিসেবে যতটুকু দায়িত্ব পালন করার আমি মোর দেন সেটা করে যাচ্ছি এবং ওইটাই ঠিক যে যতটুকু করছি সেটুকুই যথেষ্ট এর চেয়ে বেশি আমার এক বিন্দুও করার উপায় নেই এবং আমার নিজের জন্য কিছু বন্ধ করে দেওয়া যায় না রাইট এবং সেটার জন্যই বিয়ের উদ্যোগ সহ আমার কাজের কথা হতে পারে আমার বন্ধু বান্ধব হতে পারে যাদের সাথে আমি আমার যেমন ভাই হয়তো একের পাত্তাই দিচ্ছে না বোনও পাত্তা দিচ্ছে না কিন্তু আমার একজন বন্ধু থাকতে পারে যে আমার এই কষ্টের কথাগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করবে বা শেয়ার করবে আমরা নাসিমা তোমার সুযোগটা আর একটু পরে আসছে আমরা আরেকটা ফোন নিচ্ছি তা তোমার বোধহয় আগের ফোনটার ব্যাপারে একটু কিছু বলতে চেয়েছিলে আগে তো বলা হয়েছে একটু লাগা একটু বোধহয় কিছু বলার ছিল হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়ালাইকুম সালাম আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি তুমি ভালো দি দি আমি একটু আপনাদের সাথে আমার হাজবেন্ডের বিষয়ে একটু কথা বলতে চাই বলো না আমার বিয়ে হচ্ছে 24 বছর হুম কিন্তু আমার হাজবেন্ড হঠাৎ করে মানে আপনার গত এক বছর যাবৎ মানে আমাকে সন্দেহ করে আচ্ছা হ্যাঁ আমাকে সন্দেহ করে কিন্তু আমাকে কিছু বলে না হ্যাঁ আমাকে কিছু বলে না কিন্তু আমিও জানি না গত এক বছর যাবৎ যে ওর এই সমস্যাটা আচ্ছা আমি জানি গত তিন মাস আগে হ্যাঁ কারণ ওর কিছু কিছু জিনিস মানে ও ও কিন্তু অনেক ভালো অনেক কেয়ারিং সব কিছুতে অনেক ভালো এবং আমরা এত মানে আমাদের আমি কখনো মানে কোনো দিন কোনো ছেলে তো দূরের কথা মানে আমার আত্মীয় স্বজন আমাকে সবাই জানে আমি অত্যন্ত ভালো একটা মেয়ে আমি কোনো দিন কোনো দিন কোনো ছেলে কারোর সাথে কোনো দিন আমার সম্পর্ক তো দূরের কথা আমি কোনো দিন টেলিফোনে বা আমার কোনো বয়ফ্রেন্ড কখনো কোনো দিন ওরকম মেয়ে ছিলাম না আমি কিন্তু হঠাৎ করে আমি এই জিনিসটা গত তিন মাস আগে ও মাঝে মাঝে ওর একটু অ্যাবনর্মালিটি সেটা হলো একা একা কথা বলে একা একা কথা বলে কিন্তু আমি কোনো দিনও বুঝি না সে যে আমাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলে কিন্তু আমার সাথে কখনো কোনো রাগারাগি কখনো আমার সাথে কোনো বাজে ব্যবহার এসব কিচ্ছু করে না আমার প্রতি এত কেয়ারিং হঠাৎ করে এক বছর যাবৎ সে আমার কাছের থেকে সরে না আমার পাশে বসে থাকে আমার চুল আচরায় দেয় আমার খাবার মানে আমার প্রতি অতিরিক্ত যত गोल्डर एक जिन तुम्हें जिन दाओ कि रागारे তারপরে হঠাৎ করে আমার সাথে এক কথায় দুই কথায় মানে একটু উল্টা পাল্টা কথা শুরু হয়ে গেল মানে আমাকে মানে কেমন জানি একটু কথাবার্তা বলছে তখন আমি বললাম আমি যা ইচ্ছা তাই করব। 
আমাকে তুমি কিচ্ছু বলবা না হ্যাঁ তুমি আমার আমাকে উল্টা মানে কথা আমি ওর থামাতে পারতেছিলাম না ও একটার পর একটা কথা বলে যাচ্ছিল আমাকে আমার আমি যেখানে কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে সেটা হলো ও কিন্তু আমার সাথে তারপরে কোনোদিন আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে নাই তারপরে হঠাৎ করে কয়েকদিন ওই অবস্থা ছিল তারপরে দেখলাম হঠাৎ করে আমার প্রতি খুব কেয়ারিং কেয়ারিং কিন্তু এখন হচ্ছে কি এখন যেটা আমি তো ওকে মানে আমি ওর সাথে ইজি হতে পারতেছি না ও আমার কাছে আসতে চাইলে আমি ওকে কাছে আসতে দেই না মানে এই আমাদের সম্পর্কটা অনেক দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে যদিও আমরা একসাথে আছি মানে এই দূরত্বটা হয়েছে কি সন্দেহ করে এই কথাটা শোনার পর থেকে তুমি দূরত্ব তৈরি করেছো না আমার আমার মানে কষ্টের থেকে আমি যখন শুনেছি যাদের যাদেরকে দিয়ে ও আমাকে সন্দেহ করতেছে এবং একদম নাম উল্লেখ করে নাম উল্লেখ করে না ফাইভ পার্সন নাম উল্লেখ করে তাদের সাথে এবং তার ব্যবহার মানে আমার সাথে কখনোই খারাপ না কখনোই কোনো ঝগড়া ঝাঁকি কি বুঝতে পেরেছি একটু তোমাকে থামাই প্লিজ হ্যাঁ একটু ধারণা করা যাচ্ছে একটু থামাই কোনো প্রশ্ন আছে কিনা তোমার আরো কিছু বলার সুযোগ হবে একটু শুনি ওদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা একটু 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 থাকো লাইনে কোনো প্রশ্ন আছে কি আপনার হাজবেন্ডের বয়স কত এখন আমার হাজবেন্ড ফিফটি কি করেন উনি উনি বিজনেস করেন ওনার এমনিতে অন্য কোন শারীরিক অসুস্থতা আছে ওনার কোন শারীরিক অসুস্থতা নাই কিন্তু কোন শারীরিক অসুস্থতা নাই সে খুব স্বাস্থ্য টাস্থ্য সব দিক দিয়ে সে খুব ভালো ছিল কিন্তু হঠাৎ করে গত এক বছর মানে এক বছর যাবত এই ঘটনাটা আমি জানছি থ্রি মান্থ কিন্তু হঠাৎ করে ওকে আমি দেখি ও মাঝে মাঝে রাত্রিবেলায় ওই যে আপনার জি বাংলাতে ওই যে আপনার কি ওষুধপত্র খেলে শরীর স্বাস্থ্য হয় এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো দেখতে চায় তখন আমি একদিন বললাম কি তুমি এইগুলো কেন দেখো তুমি তো কোনোদিন এসব দেখো না বলে আরে আরে দেখি দেখি বন্ধ করো না বন্ধ করো না তো তখন আমি বললাম কি হঠাৎ করে তোমার এইগুলো দেখার প্রতি কেন এত ইয়ে হয়েছে এটা কবে থেকে হয়েছে তোমার সাথে যতদিন এই যে আমার সম্পর্কের এরকম ততদিন না আরও আগে থেকে তুমি এসো কোনো দিনও দেখি নাই অথচ কিন্তু সেই ঘটনা আমি বলার পর থেকে আবার এটা বন্ধ করছে এটা দেখো তোমার তোমাদের কি সেক্স লাইফটা ঠিক ছিল এক বছর আগে থেকে সব সময় ভালো ছিল আমার গত এক বছরে হ্যাঁ গত এক বছরের এক বছর আমি জাস্ট সাত আট মাস যাবত আমাদের মানে সম্পর্কের এই অবন্তি সেক্সুয়াল মানে আমি আমি যাই না আমার আমার মানে কষ্টে আমার মনে হয় যখন ও বলে এবং সে কি করেছে যাদেরকে সন্দেহ করে তাদেরকে ফোন করে তারা আমার রিলেটেড আছে কাজিন আছে দেশের বাইরে আছে মানে তাদেরকেও এবং তাদের ছবি আমার ছবি মোবাইল থেকে কেটে কেটে আমাকে সেগুলো আবার পাঠায় আমার বোনকে পাঠায় ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি একটু একটু লাইনে থাকো নাসিমার কোনো প্রশ্ন আছে না আচ্ছা ওকে আমরা বোধহয় আলোচনা করতে পারি না আমাদের এই আমাদের তিনটা সন্তান আমাদের অনেক ভালো কিন্তু শুধুমাত্র এই একটা জিনিসের জন্য আমি এবং ও আমরা অনেক দূরে সরে যাচ্ছি শুধুমাত্র একটা মানে বিষয়টা তো বেশ সিরিয়াস কাজে আমাদের আমি অনেকদিন যাবৎ ভাবতেছি আমার বোন বলতেছে কিন্তু ও যাবে না আমি যখন ওকে বলি তোমার কিন্তু সমস্যা আপনাদের এই প্রোগ্রামগুলো ওকে যখন আমি ও বসে দেখতে চায় না তারপরে আমাকে বলে কি তোমাকে কিছু করতে আসলে তুমি বলো না আমার সমস্যা তুমি আমরা একটু আলোচনা করি কেমন
अमूलक कथा आलोचना कर फिजिकल मानस जेमन हाइपर टेंशन डायबिटीज नान ब्रेन फांगशन नेतिबाचक प्रभाव पड़ते तो नहीं दृश्य तो नहींगजामेशन हार दरकार जो हटात कर मध्य डिस्टर्टेड थट क्या आसते शुरू कर लो मैं बड़ा विश्वास भेजे फिले ना हाँ जे हाँ ओ रकम बल मध्य प्रश्न तैरि हलो ना तर मैं बुझी अन्न किस चाय सम्पर्क मेनटेन कर सम्पर्क आना से जैसे हजबैंड जो एरक करकम बोझान चेषा करी तुम्हारे तो मेन्टाल समस्या तुम ए रकम हो गो एरक तक ये हजबैंड के आो बस रिजिट कर फेले जे ना तर मैं तो तुम्हें ब्लेम करो छोटो करार चेषा कर मोटीभेशन नष्ट हो जाए मैं रेदार फोकस करी जीवन जाटे गत एक बचरे मैं यार कन्सिकुएन्स आल्टिमेटली एकटार पर एक कौन दिखे जात्राण पवार जो कि चाहिए ना आसले मैं ये मुहूर्ते तो खूब कष्ट आत पर्याचना तो करते बिकज शी इज आंडार अ लट अफ स्ट्रेस मैं एख हजबैंड के क्यों ओ डील कर तरह चिकित्सार व्यवस्थाटाई बा भाव कर बोझा जा पैरानएड एक डिसऑर्डर देखा जाषण भाव पैरानय तैरी हो सन्देह प्रवणता यटार संगे और बसबाज करा और खूब कठिन हो जा विशेषकर तीनटा सन्तान मैं हठात कर एक ड्रासटिक चेन्ज इन पार्सनलिटी एवं मैं यो तो ताओ ना मैं इटा सवार का एक लज्जार विषय एम्बारसमेंटर विषय होके हस्पिटल नवर की विषय मैं उन्नी तो धरें खूब रिजिड हो विषय हस्पिटल करते हम करते छाड़ा को उपाय नहीं क्योंकि उन्नी जो परिमाण धरें कष्ट पा हाँ मैं एफेयर तो दूर कथा कारो साथ निजे के खूब मैं उड्रन एक फिलिंग मध्य आई जैटा के डील करते मैं बोलो जो हजबैंड को असुस्थत आक्रांत हो जिनटा के देखी तक हमारे एटीच्यूड क्योंकि चेन्ज हो मैं एन तो वाइफर जो मन हे हाँ के रखम छोटो को देखे ये कथा बे कथा भेबे ही क्योंकि उन्नी आओ बस उड्रन हो क्योंकि सम्भव प्रत्येक मध्य को असुस्थता आसते परे जेटा थे भावनार जगत भाबें असुस्थतार कारण उन्नी आचरणगुली करना के सन्देह कर समस्या जो हजबैंड के सन्देह कर सन्देह मन हे आप दृष्टि आसले हजबैंड एक समस्या मध्य दिए जा तो एक क्षेत्र में हजबैंड रिजिड आनी को हेल्प नीते चाचन ना ट्रिटमेंटे जो चाचन ना तुम्हें पैरानएड जो अटैक है ता क्या निजे कपरेट करें से क्षेत्र में हजबैंड फैमिल हेल्प नवा जो पे जे तरह फैमिली मेम्बर जरा आर कथा उन्नी शोन जार का कि सपोर्टिव फील करें तर सहाज्य नहीं जो हजबैंड के ट्रिटमेंट प्रसेसर मध्य नेवा जाए अनेकखानी हेल्प है 
शुनेसी हुट कर कारण यहाँ तो एक बस कि मध्य बस पार हार पर एक बस तो मध्य बस मैं उन्नी वृद्ध बस आगे रोन मध्य बस सीमान मध्य रोन ओ समय हताशा तैरी है एक पार्टनारशिपे एक परिवर्तन आसे पर साम रिजन हमारे मन हम खूब इनसिक्योरिटी उनर भेतरे आगे थे एकदम रिजेक्शन जा खुशी तई करबी तुम्हें ऐड़े चले जा मैं वाइफर ये रिजेक्शन वाला तो खूब भलो एक सम्पर्क सब समय छो समय कि डिप इनसिक्योरिटी भेतरे थकले दूरे सर असुस्थता हजबैंडारे रिजेक्शन कष्ट मान शारिक पेनर जत कष्ट मैं खूब तीव्र शारिक पेन रिजेक्शन पेन तो अनेक क्षेत्र में ब्रेनर क्योंकि एक ही सेंटर पेन तो अने के क्योंकि रिजेक्शन एकदम नीते पर मैं जो स्त्री के से भलोबाशे से जो बी चले जाब गाड़ी नेमे गे तक ना जो तुम्हें ये करते बोलते पर मैं असम्भव बैठा पे भद्रलोक तैना सो हम एक फोन नहीं ढुके मैं सब समय ख्याल करी बाके दिल एक मान आलदाजे शिशु सुलभ जो आचरण रकम आचरण कर शक्त लक्षण कार्य 
কিন্তু হচ্ছে বাচ্চাদের সঙ্গে মিশবে না বা বাইরে গেলে কারো সঙ্গে মিশবে না বা কোনো কথা বলবে না মানে ভাষায় সব কথা বলে ভাষায় ওভাবে কথা বলে না আমি তো যেমন আজকে হলিডে আমি আছি দেখতেছি ওই যে ওর খেলনাগুলো ওইতে নিয়ে এসে খেলবে বা খুদা লাগছে বলবে যে মা খুদা লাগছে আমাকে খেতে দাও সেটা বলবে না সে হচ্ছে কান্না করবে তখন আমি বুঝবো যে আমি মানে ওকে খেতে দিতে হবে কিন্তু বাসায় যারা থাকে ওরা ফিল করে না ওরা কি করো যখন কান্না করে ওকে খাবার না দিয়ে চিপ চানাচুর এই হাবি যাবে এটা 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 খাবার मन आलोचना कारण होते मिसले मध्य विषय गोारणा तैरि बुद्धिर गठन से गाइडलैन लैकिंग शुद्धम हेल्पिंग हैंडर का थकते तो इंटरक्शन हाँ क्योंकि बाच्चा चेस्टा আমাদের একদম সময় শেষ আজকে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের বিদায় নিতে হচ্ছে এখন আর আমরা আগামী অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ঠিক করেছি 
কি জানো আমরা যখন মধ্যবয়সে যাই তখন আমাদের যে দাম্পত্য সম্পর্কটা প্রথম থেকে যদি আমরা যত্ন না করি মধ্যবয়সে গিয়ে আমাদের কি কি সমস্যা হতে পারে সেটা নিয়ে আগামীতে আলোচনা হবে আর সে পর্যন্ত সবাইকে অনেক ধন্যবাদ শুভকামনা এবং শুভরাত্রি জানিয়ে আজকে বিদায় নিচ্ছি